Assalamualaikum. I'm Zahoor Hassan and this is Learn English with Hassan. Today we will learn his first flight. Ka dusra hissa. He had then trotted back in forth from one end of the ledge to the other. His grey body, the colour of the cliff, his long grey legs, stepping gently trying to find some means of reaching his parents without having to fly. Pir wo chatan ke ek sire se dusre sire tak tez tez qadmon se aage piche chala tha. Uske surmay badan ka rang chatan ka sata. Uski lambi lambi surmay thange badi nafasat ke saath nafasat se qadam utha rahi thi. Isi tarah wo ude baghair apne walidain ke paas pahunchne ki koshish kar raha tha. But on each side of him, the ledge ended in a sheer fall of precipice with the sea beneath. In between him and his parents there was a deep white chasm and above him he could see nothing. The precipice what was sheer and the top of it was perhaps farther away than the sea beneath him. لیکن اس کی ہر طرف گر ایک عمودی کھڑی چٹان پر ختم ہوتا تھا جس کے نیچے سمندر ہوتا اور اس کے والدین اور اس کے درمیان ایک گہرا وسیع شگاف تھا اور اپنے اوپر وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا یہ چٹان سیدھی اور عمودی تھی اور شاید اس کی چوٹی اس کے نیچے سمندر سے بھی زیادہ دور تھی He stepped slowly out to the brink of the ledge end, standing one on one leg with the other leg hidden under his wing. He closed one eye, then the other end pretended to be falling asleep, still they looked no notice of him. Wo ahista ahista qadam utata hua apne ghar ke kinare par aa gaya aur ek taang par kada ho kar dusri taang baazu ke niche chupare hui اس نے ایک آنکھ بند کی پھر دوسری اور یہ ظاہر کیا کہ وہ سو رہا ہے پھر بھی انہوں نے ایک اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی ہی سا ہز ٹو بردرز ان ہز سسٹر لائنگ آن دا پلیٹو ڈوزنگ ود دیور ہیڈس سنگ ان ٹو دیور نیکس ہز فادر واز پریننگ دا فیدرز آن ہز وائٹ بیک اس نے اپنے دو بھائیوں اور اپنی بہن کو ستم مرتفہ پر لیٹے ہوئے اونگتے دیکھا اس طرح ان کے سر ان کی گردنوں میں چھپے ہوئے تھے اس کا باپ اپنی سفید پیٹ کے پروں کو چون سے صاف کر رہا تھا اونلی ہز مادر واز لوکنگ ایٹ ہیم شی واز اسٹینڈنگ آن اے لٹل ہائی ہم آن دا پلیٹو ہر وائٹ ریسٹ تھرسٹ فارورڈ ناؤ ان اگین شی چور It a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her back on the rock. صرف اس کی ماں اس کی طرف دیکھ رہی تھی وہ سطح مرتفا کے ایک چوٹے سے کوہان پر کڑی تھی اس کا سفید سینہ آگے کو نکلا ہوا تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ مچھلی کی اس ٹکڑے کو چیرتی پارتی جو اس کے پیروں میں پڑا ہوا تھا اور پھر اپنی چونچ کو دوسرے دونوں طرف سے چٹان پر رگڑتی تھی The sight of the food maddened him, how he loved the tear food they way, scraping his back now and again to wet it. He uttered a low cackle, his mother cackled too, and looked over at him. Horaku de karvo pagal ho gaya, Horaku is andasi cheer na phar na thodi thodi deer ke baad apni chunch ko ragal kar tez kar na usse kitna acha lagta tha. اس نے آہستہ سے کی کی اور ٹک ٹک کی آواز نکالی اس کی ماں نے بھی یہ آوازیں نکالی اور اس کی طرف دیکھا گا 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 ہی کرائٹ بگنگ ہر ٹو برنگ ہیم اوور سم فوڈ شی اسکرینڈ بیک ڈیریسولی بٹ ہی کیپٹ کالنگ پلینٹیولی اینڈ آفٹر اے منٹس آر سو He uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. He leaned out eagerly, topping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. 
گا 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 وہ چلایا اس سے التجا کرتے ہوئے کہ اس کے کانے کے لیے کچھ خوراک لائیں گا اس نے جواب میں ایک تصحیق آمیز چیخ ماری مگر وہ دکھ بری چیخیں مارتا اور پھر ایک منٹ بعد اس نے ایک مسرت آمیز چیخ ماری اس کی ماں نے مچھلی کا ٹکڑا اٹھا لیا تھا اور اس کے ساتھ وہ اڑ کر اس کی طرف آ رہی تھی وہ بڑی بے قراری سے جھکا اور اپنے پاؤں چٹان کو پاؤں سے چٹان کو آہستہ آہستہ مارنے لگا اس کے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرتے ہوئے جب وہ اڑ کر پار آئے گی بٹ وین شی واز جسٹ اپوزٹ ٹو ہیم اے بریسٹ آف دا لیچ شی ہیلٹیڈ ہر لیگس ہینگنگ لیمس ہر ونگس موشن لیس دا پیس آف فش ان ہر بیک آلموسٹ ود ان ریچ آف ہز بیک ہی ویٹڈ اے مومنٹ ان سرپرائز وان رنگ وائی شی ڈنٹ کم نیئر اینڈ دین میڈنڈ بائی ہنگر ہی ڈائفٹ ایٹ دا فش ود اے لاؤڈ اسکریم ہی فیل آؤٹ ورڈ اینڈ ڈاؤن ورڈ ان ٹو اسپیس ہز مدر ہیڈ swooped upward as he passed beneath her herd, the swish of her wings. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a moment. لیکن جب اس کے سامنے گھر کے بالکل نزدیک تھی تو رک گئی اس کی ڈھیلی ٹانگیں لٹک گئی اس کے بازو غیر متحرک ہو گئے ماں کی چونچ میں مچھلی کا ٹکڑا تقریباً اس کی چونچ تک پہنچ میں تھا چونچ کی پہنچ میں تھا اس نے ایک لمحہ انتظار کیا وہ حیران تھا کہ وہ کیوں اس کے زیادہ قریب نہیں آ رہی اور پھر بھوک سے پاگل ہو کہ اس سے مچھلی پر جپٹا مارا ایک تیز چیخ کے ساتھ ہی وہ باہر کی طرف نیچے خلا میں گر پڑا اس کی ماں اوپر کی طرف جپتی جب وہ اس کے نیچے سے گزرا تو اس نے اس کے بازوں کی سرسراہٹ سنی پھر ایک بہت بڑے خوف نے اسے دبوچ لیا اور اس کے دل کی دھڑکن رک گئی اسے کچھ سنائی نہیں دیتا تھا لیکن صرف چند لمحوں تک ایسا رہا دا نیکسٹ مومنٹ ہی فیلٹ ہز ونگ اسپریڈ آؤٹ ورڈس دا ونگ رشٹ اگینسٹ ہز بریسٹ فیدرس دین انڈر ہز ٹامک ان اگینسٹ ہز ونگس ہی کڈ فیل دا ٹپس آف ہز ونگس کٹنگ تھرو دا ایئر ہی واز ناٹ فالنگ ناؤ ہی واز سورنگ گریجولی downwards and outwards. He was no longer afraid, he just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and soared upwards. He uttered a joyous scream and flapped them again. Agle nam hi usne apne bazu ko bahir ki taraf pelte hiwe mahsoos kiya. Hawa uske sene ke paro se tizi se lagi. Pher uske pet ke neche aur bazu se tizi se lag kar guzri. وہ محسوس کر سکتا تھا کہ اس کے بازو کے سرے ہوا کو کاٹ رہے ہیں وہ اب سر کے بل نہیں گر گر رہا تھا وہ بتدریج نیچے اور باہر کی طرف پرواز کر رہا تھا وہ اب خوف زدہ نہیں تھا اس نے بس تھوڑا سا سر چکراتا محسوس کیا پھر اس نے ایک بار پھر اپنے بازو کو پڑ پڑایا اور اوپر کی طرف پرواز کرتا گیا اس نے خوشی سے چیخ ماری اور انہیں دوبارہ پڑ پڑایا ہی سوڈ ہائیر He raised his breast and banked against the wind. Ga, 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 ga. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him, screaming. Then he saw his two brother and his sister flying around him, curvating, banking, soaring in diving. وہ زیادہ بلندی پر اڑا اس نے اپنا سینہ ابھارا اور ایک بازو اوپر کر کے ہوا میں اڑنے لگا گا 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 اس کی ماں اس کے قریب سے جپٹتے ہوئے گزر گئی جب کہ اس کے بازو تیز آواز پیدا کر رہے تھے اس نے ایک اور چیخ کے ساتھ اس کا جواب دیا پھر اس کا باپ چیختا ہوا اس کے پاس اڑ کر گزرا پھر اس نے اپنے دونوں بھائیوں اور بہن کو اپنے گرد اڑتے ہوئے مڑتے ہوئے ایک پر اونچا کر کے کبھی اوپر اور کبھی نیچے غوطہ لگا لگاتے ہوئے دیکھا دین ہی کمپلیٹلی فار گاڈ دیٹ ہی ہیڈ ناٹ آلویز بین ایبل ٹو فلائی کمنسڈ ہم سیلف ٹو ڈائیو سور کروٹ اینڈ شریکنگ شریلی پھر وہ مکمل طور پر بھول گیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے بھولنے کے قابل نہیں رہا تھا 
उसने तेज आवाज के साथ ओहता लगाने ऊपर उड़ने और इधर उधर मुड़ना शुरू किया ही वॉज नियर दी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन ही सॉ अ वेस्ट ग्रीन सी बीनीथ हेम विद लिटल रेज इज मूविंग ओवर इट ही टर्न हिज बेग साइड वेज इन क्राउड एम्यूजली in around him his family was screaming praising him in their backs for offering him scraps of dogfish he has made his first flight abu samandar ke qareeb tha aur uske upar bilkul seedha ud raha tha samandar ke upar seedha uski taraf muh karke usne apne niche ek wasi pas manzar dekha jis par chote chote pahad ke ubar harkat kar rahe the और उसने अपनी छूच एक तरफ घुमाई और दिल खुशकुन आवाज आवाज़ें लगाई और इसके इर्द गिर्द उसका ख़ानदान चीखें मार रहा था उसकी तारीफें कर रहा था डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा पहला सबक हिज फर्स्ट फ्लाइट इसका ट्रांसलेशन इन नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो आपको मिल सकें अपना ख्याल रखेगा खुदा हाफिज़